हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे चैप्टर की जो कि है थर्मोडायनामिक्स ये है आपका क्लास इलेवंथ एनसीआईटी का यूनिट नंबर सिक्स तो बिना देर की उस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट आप लोग बने रहिए है मेरे साथ मेरा नाम है मुदस्सर आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योर थर्मोडायनामिक्स यार ये चैप्टर ने जो है बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नाम सुन के ही थोड़ा डर जाते हैं कि थर्मोडायनामिक्स पता नहीं भाई क्या क्या है फिजिक्स में भी पढ़ना है केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो एक एक चीज को हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे तो चैप्टर चाहे कितना भी ट्रिकी सही बट हम लोग एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे तो पहले देखो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने चाहिए खुद से कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं क्या है ये थर्मोडाइनेमिक्स और हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का क्या फर्क पड़ता है तो पहले देखो क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स तो नाम से समझते हैं देखो थर्मो थर्मो का मतलब सबको पता है थर्मो इज समथिंग रिलेटेड टू हीट ठीक डायनामिक्स डायनामिक का मतलब क्या है डायनामिक जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायनामिक मोशन के लिए मोस्टली यूज होता है जैसे स्टैटिक का उल्टा होता है तो डायनामिक मतलब ऐसी चीज जो कि मूव कर रही है और थर्मो का मतलब है हीट तो मोस्टली हीट क्या है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर हम बोलेंगे एनर्जी इन एनर्जी के मूवमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं बिल्कुल डेफिनेशन की अगर बात करूँ तो डेफिनेशन की वाले बाद में बात करेंगे तो इतना ही सब से थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे हीट के ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर हीट के मूवमेंट की ऐसे बात कर लेते हैं ठीक है चलो तो ये बात था थर्मोडायनेमिक्स अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्या जरूरत पड़ गई हमें थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ने की कि दो दो जगह पढ़ना पड़ रहा है तो देखो यार ऐसा क्या है कि हम इसको खूब पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमारे ऐसे समझो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे इंजन्स हैं मतलब जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो एक तरह से आप कूलिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो ठीक है मतलब हीट को बाहर निकालने के लिए यूज़ कर रहे हो मोटर्स हो गई वहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हो किस में कन्वर्ट कर रहे हो फिजिकल मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो जनरेटर्स हो गए हमारे जहां पर आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हैं सब और ज्यादा अच्छे से हो पाए या फिर सबको हम अच्छे से समझ पाए इसलिए हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की जरूरत है आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जितने भी हमारे कोई भी आप डिवाइस ले लो पंखा ले लो टीवी ले लो कूलर ले लो एसी कुछ भी ले लो मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ भी ठीक है <laughs> तो कोई भी डिवाइस को पकड़ लो आप देखते हो पहले के टाइम पे उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा था आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गया है तो अगर हम पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल लेते हैं आप एक आगे जाके साइकिल पढ़ोगे कारनोट साइकिल कारनोट साइकिल एक साइंटिस्ट ने दी इनका नाम था कारनोट सर ने तो उन्होंने एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्टिंग हम लोग बोलेंगे कि वहां से हुई थी कार्नोट ने क्या किया था स्टीम इंजन को एफिशिएंट बनाने के लिए जो पहले रेलवे रेल मिलते हैं ना आपने तो पहले भी क्या होता था ट्रेन अपनी स्टीम इंजन से चलती थी तो उन स्टीम इंजन को और कैसे एफिशिएंट बनाया जाए क्योंकि देखो स्टीम इंजन में क्या होता था बहुत सारा कोयला डालते थे स्टीम जनरेट होती थी स्टीम क्या हुआ एक तरह से हीट हुई और हीट एनर्जी को फिर वो क्या करते थे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे और अपनी ट्रेन आगे चलती थी तो उन्होंने सोचा कि मैं इस प्रोसेस को कैसे एफिशियंट बना दूँ कैसे जो स्टीम के साथ में साथ जब स्टीम बन रही है तो वहाँ पर बहुत सारा हमें हीट लॉस और हो रहा है तो समहाउ कैसे हम हीट हीट लॉस को रिड्यूस कर दें और मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा दें तो यही सब कुछ जितना भी आजकल टाइम में चीजें एफिशिएंट बनती जा रही हैं वो थर्मोडायनेमिक्स की वजह से है कि हम उसको और अच्छे से समझ पा रहे हैं ठीक है दो क्वेश्चन होगा क्या है थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं क्योंकि मैकेनिक मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेकिन मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स ठीक है और पढ़ने की जरूरत क्या है तो आप समझ गए कि जब इतनी सारी इंडस्ट्रियली इतनी सारी बड़ी बड़ी जगहों पर इसका यूज हो रहा है तो हमें पढ़ना इसको चाहिए ठीक है राइस चलो अब तो हमने देखो पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है थर्मो इज हीट एंड डायनामिक्स इज मोशन ठीक है तो हीट का मोशन या फिर एनर्जी का मोशन थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं आप तो देखो उसको लिखते हैं डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है दी
तो एनसीआरटी में अगर आप खुल के देखो तो डेफिनेशन लिखी हुई है द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मतलब थर्मोडाइनमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और बुक में आप उठा के देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रिलेशन को हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ते हैं या फिर यही हमारा थर्मोडाइनमिक्स है तो कैसे देखो इसी थर्मोडाइनमिक्स के लिए एक बार आइंस्टाइन ने क्या बोला था बहुत ही एक बड़ा सा सेंटेंस बोला था उन्होंने सेंटेंस नहीं दो तीन लाइन बोली थी उन्होंने बोला था कि इट इज दी ओनली फिजिकल थियोरी ऑफ यूनिवर्सल कॉन्टेंट फॉर विच आई एम कन्विंस दैट विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल इट विल नेवर बी ओवर थ्रोन मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने क्या बोला इसको शॉर्ट में करते हैं थोड़ा सा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी तो आइंस्टाइन ने बोला इसके लिए कि एक अकेला फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल साइंस का मतलब नहीं सॉरी तो फिजिकल थ्योरी का मतलब भौतिक सिद्धांतों में से एक अकेला ऐसा भौतिक सिद्धांत है ऐसी अकेली फिजिकल थ्योरी है कि जब आप इसको अप्लाई करोगे इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर तो कोई भी इसको उखाड़ के नहीं फेंक पाएगा मतलब आइंस्टाइन इतने श्योर थे थर्मोडाइनमिक्स के बारे में कि उनको पता था कि आगे कुछ भी हो जाए अगर थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल्स जहां फॉलो हो रहे हैं वहां पे आप कोई एक्सेप्शन नहीं लगा पाओगे देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन कि अरे यार ये ऐसा नहीं हो रहा है एक्सेप्शनल केस वो वैसा नहीं हो रहा है एक्सेप्शनल केस लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में आपको एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेगा जो है वो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक तो ये है यार देखो हमारी सिंपल सी डेफिनेशन स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिर हम बो, बोल सकते हैं कि थर्मोडाइनमिक्स इज दी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ठीक है तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दो लाइन लिख लोगे ये तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक अब होता क्या है देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें सिस्टम एंड सराउंडिंग तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स में तो देखो सिस्टम क्या होता है सिस्टम का मतलब है एक ऐसी चीज जहां जिसको आप देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है जैसे कि मेरे हाथ में मान लो एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं तो वो क्या है वो मेरा सिस्टम है ठीक है एक सिस्टम क्या कुछ भी हो सकता है एक सिस्टम एक रूम भी एक सिस्टम होता है रूम में मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं इस रूम का टेम्परेचर क्या है प्रेशर क्या है वॉल्यूम क्या है इस रूम का ये भी क्या है एक रूम भी एक सिस्टम हो सकता है जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं जहां पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हो या आपका क्लासरूम भी एक सिस्टम हो सकता है जहां पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो एक सिस्टम कुछ भी एक ऐसी चीज विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन ठीक है ऐसी चीज दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन तो वो एक टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है वो एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी हो सकता है वो एक पूरा स्कूल भी हो सकता है वो एक पूरा कंट्री भी हो सकता है वो एक पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है वर्ल्ड से मतलब मेरा अर्थ ऐसे ये भी हो सकता है तो सिस्टम इज समथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन ठीक वो कोई और भी हो सकता है जिसको आप देख रहे हो तो सिस्टम कुछ भी एक ऐसी चीज विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन तो हम लोग यहाँ पे पहले सिस्टम और सराउंडिंग्स को समझेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं देखो सिस्टम क्या हुआ सिस्टम सिस्टम को हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ यूनिवर्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स अभी यूनिवर्स कहां से आ गया इसको बताता हूं अभी ठीक है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन तो सिस्टम क्या है अपना पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन अब इस सिस्टम के बाद में और क्या चीज बचती है हमारे पास में वो है सराउंडिंग यहां भी लिख देते हैं देखो सराउंडिंग्स क्या है सराउंडिंग्स क्या है यूनिवर्स माइनस सिस्टम ठीक इसको लिख लेते हैं देखो एवरीथिंग एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम तो मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी कुछ है वो सब कुछ है सराउंडिंग्स ठीक यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यूनिवर्स इक्वल टू यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स बस इतना ही है सिस्टम और सराउंडिंग्स में इसको और डिटेल में भी आएंगे तो आप समझ गए कि यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया यूनिवर्स में क्यों आ रहा है तो देखो यार एक चीज आपको यहां पर समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे थर्मोडाइनिक्स में बताया कि आप लोग समझ रहे हो कि हाँ भाई हीट को हम लोग ऐसे कि या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग एक दूसरे फॉर्म में बदलते हुए देखेंगे या उसको स्टडी करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है थर्मोडाइनेमिक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर से सुनो थर्मोडाइनमिक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे जा रही है कितनी जल्दी जा रही है कितनी देर से जा रही है उसको फर्क पड़ता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से 
मतलब फिर से समझो इसको कि हम यहाँ पे यहाँ पे रेट को बात नहीं करेंगे कि वन डिग्री पर मिनट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो दस दिन मिनट में कितना हो जाएगा चार घंटे में वो कुछ मतलब नहीं है उसको मतलब ये है कि हाँ भाई अभी मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू की तो मेरा ये टेम्परेचर ये प्रेशर ये वॉल्यूम था मैंने इसमें कुछ तो रिएक्शन रिएक्शन मिलाई चार घंटे के बाद में मुझे क्या रिजल्ट मिला तो यहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल स्टेज की बात करेंगे थर्मोडाइनेमिक्स कभी भी रेट के चक्कर में नहीं फंसता है ये सब अपना केमिकल काइनेटिक्स और आपको बहुत सारी चीजों में देखने को मिलेगा थर्मोडाइनेमिक्स बिलीव करता है इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग समझते हो ऐसी चीज यहाँ पे जो है सब कुछ एक फॉर्म में आ जाए थोड़ी देर के बाद जैसे कि ऐसे मानो मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ में मान लो ये एक बॉटल है जो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पानी की जरूरत पड़ रही है बीच बीच में अब ये बॉटल है इसका टेम्परेचर अभी नॉर्मल है तो ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई ठीक थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसका एक टेम्परेचर है एक प्रेशर है एक इसका वॉल्यूम अब मैंने क्या किया थोड़ी सी आइस उठाई इसमें डाल दी अब एक टाइम के बाद में क्या होगा मान लो पंद्रह मिनट के बाद में वो पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी ठीक अब लेकिन हुआ क्या होगा यहाँ पे कि इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा क्यों? क्योंकि आइस का टेम्परेचर कैसा था बहुत कम था वाटर का बहुत ज्यादा था एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि पूरा आइस भी मेल्ट होकर वाटर बन गई और टेम्परेचर पूरे वाटर का सेम हो गया जब हमने आइस इसमें एग्जैक्टली एड की थी तो आइस का टेम्परेचर अलग था वाटर का टेम्परेचर अलग था जैसे इक्विलिब्रियम सेट हुआ तो सारा आइस मेल्ट होकर पानी बन गया और पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो गया तो थर्मोडाइनेमिक्स को मतलब है कि पहले क्या फॉर्म में था और अब क्या फॉर्म में है कितनी स्पीड से यहाँ तक हुआ वो उसको फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थर्मोडाइनेमिक्स डज नॉट बॉदर अबाउट रेट्स रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ठीक है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अनदर वो उसको फर्क नहीं पड़ता है एक चीज ये बताइए और दूसरी बात और याद रखना थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में कि भाई ये मैक्रोस्कोपिक चीज है मतलब ये थर्मोडाइनेमिक्स बल्क वाली चीजों पर लगाई गई कोई ऐसी चिंटू विंटू चीजों पे इसको हम नहीं यूज करेंगे मतलब ये हम यूज नहीं करेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला वो जाके एक जो है अपना Uh, क्या बोलते हैं उसको यार जिससे कि uh, ये सोलर पार सोलर वाले पैनल से टकराया है उससे जो है फिर हाँ कि एक फोटोन आया वो सोलर पैनल से टकराया वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया ये इन छोटी मोटी चीज़ों पे फर्क नहीं पे थर्मोडाइनेमिक सप्लाई नहीं हुई थर्मोडाइनेमिक सप्लाई हुई बड़े लेवल पर ठीक है ऐसे करके कि हाँ भाई जो है मैं एक क्या बोलूँगा कि वन लीटर वाटर है इसमें मैंने कुछ और डाल दिया ये बड़ी चीज़ों पे अप्लाई हो रही है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है थर्मोडाइनेमिक्स बहुत ही ऊंचे लेवल की चीज़ है ठीक है <laughs> तो थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग बात क्या करेंगे देखो यहाँ पे ये अप्लाई होगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या फिर बल्क लेवल पर लिख सकते हैं आप लोग कि जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में हो कुछ ऐसा वैसा ना हो कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े या तोलने के लिए कोई बहुत ही स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ नहीं है सब चीज़ें बल्क लेवल पे है ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर थर्मोडाइनेमिक्स काम करेगी और दूसरा थर्मोडाइनेमिक्स को रेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है इस तो जो है थोड़ा सा पसीना साफ कर लेते हैं यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आपको पता ही है कि एग्जाम के बाद में जो है गर्मी एकदम से बढ़ जाती है और अगर आप लोगों को जो है गर्मी को थोड़ा सा कम करना है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है यूट्यूब पे एक बहुत ही जबरदस्त चैनल है एकदम कूल चैनल कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगे ठीक है गाइस तो ये बहुत ही खराब प्रमो तो ये था एक हमारा प्रमोशन छोटा था इन वीडियो तो हमने देखो क्या करना है देखो सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात को कंप्लीट कर लिया है कि भाई सिस्टम इज समथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग इज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम ठीक तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा अब यहाँ पे एक दो बातें और याद रख लो हमारे पास में क्या क्या आपको याद रखना है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे ठीक है तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक आएगी वॉल क्या आएगा वॉल ठीक तो हम लोग चेक लिखेंगे वॉल वॉल से मेरा मतलब जो है राहुल द्रविड से बिल्कुल भी नहीं है ठीक है वॉल का मतलब है बाउंड्री तो एक बाउंड्री है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी जैसे कि अब मैं अपना रूम मानू तो रूम की जो दीवारें हैं वही तो मुझे सेपरेट कर रही हैं पूरे यूनिवर्स से ये मान लो मेरे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब की जो जिससे बनी हुई है ग्लास की है या जो भी है वो क्या है वो उसकी बाउंड्री है जो कि उसके यूनिवर्स से सेपरेट कर रही है अब आप बोलोगे टेस्ट ट्यूब में ऊपर तो कुछ है नहीं और आपने कुछ लगाया भी नहीं है है ना तो अब ये ऊप
तो बाउंड्री कैसी हो सकती है वॉल रियल भी हो सकती है इमेजिनरी भी हो सकती है तो जैसे कि मान लो आप चाय बना रहे हो एकदम बढ़िया एक पतीले में तो क्या होगा कि उसके तीन सब साइड से तो कवर है लेकिन ऊपर की साइड से मान लो अगर आपने लेट नहीं लगा रखी है तो ऊपर की साइड से खुला हुआ है तो ऊपर की साइड में हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री मान लेंगे ठीक है तो बाउंड्री क्या है जो बॉल है हमारे पास में वही बाउंड्री है विच कैन बी रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी हो सकती है इमेजिनरी मतलब ख्याली ठीक है जो सिर्फ ऐसे हमने मान लिया है तो एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से ठीक है समझ में आ गई बिल्कुल बात तो इसको हटा देते हैं तो सिस्टम सराउंडिंग्स में इतना ही था अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है तो मैं जल्दी से यार इसको इरेज करता हूं और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं ठीक है चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम की तो देखो नंबर वन इसमें टाइप में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम में क्या हो सकता है कि देखो ओपन सिस्टम का में क्या होता है कि आपका हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं यूनिवर्स के साथ में यूनिवर्स तो नहीं बोलना चाहिए दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग्स के साथ में तो ओपन सिस्टम में लिख सकते हैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी and matter between ठीक है ये between है ऐसे black and white मत समझना इसको between system and surroundings देखो समझो इसको अब क्या मतलब हुआ कि भाई यहां पर क्या हो सकता है कि आपका जो है energy and मैटर दोनों जो है सराउंडिंग्स के साथ में एक्सचेंज हो सकता है कैसे जैसे जो ये आपके पास में एक बीकर है ठीक है इसमें आपने कुछ है एक रिएक्शन करवा रहे हो या मान लो ये अपना का चाय का पतीला है इसमें आप चाय बना रहे हो एकदम तो बढ़िया सी ठीक है तो अब क्या होगा कि ऊपर से खुला हुआ है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप ऊपर से कुछ चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है ये क्या है मैटर है अपना तो आप कुछ ऐड कर सकते हो प्लस जब नीचे से आग जलाओगे तो वाटर तो इवेपोरेट होगा तो वो भी बाहर जा रहा है क्या मैटर ही तो है वो तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज हो सकता है प्लस आपका एक्सचेंज हो सकता है एनर्जी का या फिर हीट का मान लो मान लो आप नीचे से इसको हीट दे रहे हो तो वो हीट अप हो रहा है तो इसके जो बॉल्स हैं वो कैसे होंगे वो इस तरह के बॉल्स हैं जो कि हीट को ले सकते हैं वैसे तो ऊपर से ओपन है तो हीट मैटर और अपना एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकती है ये है अपना ओपन सिस्टम ठीक है तो उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर ठीक है ऐसे करके लिख सकते हो क्या लिख सकते हो एग्जांपल की कोई बात करें तो लिख सकते हैं हम लोग देखो रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर ठीक है या फिर ऐसे चाय का भी एग्जांपल समझ लो कि ढक्कन हटा के चाय बना रहे हो तो वो एक आपका ओपन सिस्टम है तो आपका पानी उड़ेगा जितना आपने पानी लिया था उतना बचेगा नहीं जब चाय बना के खत्म करोगे तो तो इसका मतलब आपका मैटर का ऑलरेडी एक्सचेंज हो गया प्लस हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि नीचे से आप आग जला रहे हो तो वो जो है आग आपकी चाय बनाने में यूज हो रही हीट प्रोड्यूस हो रही है प्लस जो आपका वेसल है उसको भी हीट हो रहा है वो भी अलग से तो ये यहाँ पे हीट और एनर्जी सॉरी मैटर एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो ये है अपना ओपन सिस्टम समझ में आ गया बिल्कुल सिंपल है कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए देखो उसमें बिल्कुल भी अब ओपन को हटाते हैं अब आ जाते हैं अपने क्लोज सिस्टम पे ठीक है तो ये पहला था अपना ओपन सिस्टम अब इसी को हमने रेस करके क्या बना दिया क्लोज सिस्टम अब हमने सिस्टम को खत्म कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी लेकिन अब मैटर नहीं बचेगा ठीक है There is only exchange of energy between system and surroundings. कि system और surroundings के बीच में सिर्फ और सिर्फ energy का exchange हो रहा है matter का exchange नहीं हो रहा है मतलब आपने क्या किया इसको cover कर दिया यहाँ से ठीक है अब मान लो प्रेशर कुकर में चाय बना रहे हो ठीक है पता नहीं क्यों चाय के पीछे पड़ गया हूँ आज मैं ऐसे मान लो अपना टेस्ट ही हुआ एकदम बंद वाला ऐसे मान लो ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि भाई मैटर का तो एक्सचेंज होगा ही नहीं क्योंकि आप कुछ जो भी बीकर में है वो बीकर में ही रहने वाला है ना कुछ बाहर से बीकर में आके गिरेगा ना कुछ अंदर से बाहर जाएगा ठीक है गाइस तो ये अपना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज कब कर सकता है जब इसकी बॉल्स कंडक्टिंग हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी इसकी जो बॉल्स है वो कैसी है कंडक्टिंग है कंडक्टिंग बॉल्स है कंडक्टिंग बोल सकते हैं या फिर हम उसको क्या अवसर बोल सकते हैं अपना जो है कंडक्टिंग अलावा ऐसे डायथर्मिक बॉल्स भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे इसकी बॉल्स कंडक्टिंग है मतलब कि मेटल की या किसी चीज़ की तभी एनर्जी जो है इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है बट मेटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये भी देख सकते हैं रिएक्टेंट इन अ क्लोज बीकर बस 
ओपन भी करके जगह क्या लिख देंगे रिएक्टेंट्स है ना क्लोज भी कर तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया किसका क्लोज सिस्टम का तो हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो ओपन सिस्टम पढ़ लिया बहुत सिंपल है क्लोज सिस्टम पढ़ लिया और भी ज्यादा सिंपल है अब हम थर्ड वाले पे आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम और भी सिंपल है तो उसको हटाते हैं यहां से यहां से लिख देते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम आइसो ये आईओ हो गया यार एंड्रॉइड का भाई आइसोलेटेड करते हैं इसको आइसोलेटेड ठीक है आइसोलेटेड सिस्टम थर्ड वाला तो यहां पे क्या होगा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर मतलब ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में मतलब क्या हुआ कि जो इसकी वॉल पहले कंडक्टिंग थी अब इसकी जो वॉल्स हैं वो है अपनी एडियाबैटिक वॉल्स एडियाबैटिक ठीक है इसी को हम लोग जो ना आइसोलेटेड सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं तो एक ही बात है कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे अब कैसे बोल सकते हैं इसकी एडियाबैटिक है तो यहाँ पे अब ना एनर्जी का कोई ट्रांसफर होगा ना मैटर का ट्रांसफर होगा तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट्स इन अ थर्मोफ्लास्क या फिर हॉट वाटर इन अ थर्मोफ्लास्क थर्मोफ्लास्क ठीक है मतलब जो थर्मोफ्लास्क आते हैं पता ही है आपको मिल्टल मिल्टल वाले तो उसमें अगर आपने कुछ गर्म पानी रख दिया तो एकदम देखो तो ना ये पानी उड़ेगा ना उसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा एक काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए वो भी एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है बट हाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक या दो घंटे या तीन घंटे के लिए अगर आपको सिस्टम को ऑब्जर्व करना है तो बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने किसी चीज में थर्मोफ्लास्ट में कुछ रख दिया तो ना ही तो उसका कोई मेटर ट्रांसफर होगा सराउंडिंग के साथ में ना ही कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा अब यहां पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट और बात बताने वाला हूं जैसे कि मैंने यार देखो दोनों में बताया यहां पे दोनों से मतलब है मेरा जैसे कि ओपन क्लोज सिस्टम की बात करते हैं क्लोज सिस्टम में हमने कैसे बताया था आपका कि भाई आपका एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है अब जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगा वो दो तरीके से हो सकता है एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है एनर्जी वर्क के फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकती है वो कैसे होती है वो अभी बताते हैं ठीक है तो मैं देखो उसको आइसोलेटेड सिस्टम ये तीनों हमारे टाइप ऑफ सिस्टम हो गए इन पर टिक लगा देते हैं यार और अब ये जो है ना एनर्जी और वर्क वाली थोड़ी सी मैं चीज को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगी ठीक है तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि हम लोगों ने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था सिस्टम में कि भाई जहां पे हम ऑब्जर्वेशन मीट कर रहे हैं अब देखो जैसे कि आपका ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल है तो वहां पे मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ठीक है तो ऐसे में कोई बोलेगा कि यार हम सराउंडिंग्स को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है या फिर जो सराउंडिंग्स का मतलब क्या है कि एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम तो आप हम लोग ऐसे मान के चलते हैं ठीक है थीके? मान के चलते हैं कि सिस्टम पे आप कुछ भी करो सराउंडिंग्स पे कुछ नहीं होने वाला है ऐसा मान के चलते हैं लेकिन ऐसा मानना बहुत खतरनाक है आज के टाइम में ठीक है कि आराम से जो है आप खूब सारा अपने घर में एसी चलाओ खूब सारा कचरा निकाल के सड़क पे फेंक दो आप बोलो कि यूनिवर्स में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है तो वो गलत सेंस में इसको हमें नहीं समझना है हमें ये समझना है कि मान लो हम एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कर रहे हैं मान लो आप अपने बैठ के चाय बना रहे हो फिर से यार चाय आज मैं छोड़ूंगा नहीं इस चैप्टर में ठीक है आप मान लो चाय बना रहे हो एकदम बढ़िया अपने घर में बैठ के पढ़ाई करने से पहले तो आपकी जो चाय बन रही है उसका जो है ठीक है मार्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है या मान लो उसका जो है आप मुंबई में बैठ के चाय बनाने बना रहे हो यूपी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है गाइस तो इसलिए हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स के टर्म्स में ऐसा मान के चलते हैं कि आप सिस्टम पे जो भी काम कर रहे हो यूनिवर्स इज अनफेक्टेड फ्रॉम दैट इसलिए हम लोग यूनिवर्स का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कुछ कंसिडर नहीं करते सब कुछ हम लोग सिस्टम की बात करते हैं ठीक है इसको ध्यान रखना बहुत छोटी सी बात है अब इसको मैं रेज कर रहा हूं अब आपको थोड़ा सा वर्क और एनर्जी का रिलेशन बताता हूं ताकि आपको जो है आगे जाके चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए तो जैसे कि देखो बात करते हैं क्लोज सिस्टम की यार तो देखो क्लोज सिस्टम में कैसा था जैसे मैं फिर से बनाता हूँ ये देखो ये एक बीकर है ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया पहले इसकी बॉल ऊपर थी मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया पिस्टन का मतलब कुछ भी नहीं है एक मूविंग बॉल समझ लो ठीक है मूविंग बॉल उसके ऊपर ये इस तरह से लगा हुआ है एक ठीक ठीक है एक पिस्टन लगा दिया मैंने बहुत ही खराब पिस्टन है बट कोई बात नहीं मान लेते तो देखो यहाँ पे क्या कुछ भी हमारे पास में वाटर है मान लो कुछ भी है तो हमें क्या हमने बोला क्लोज सिस्टम है तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा एक्सचेंज किसका होगा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का होगा अब एनर्जी का जो मैंने आपको बताया एनर्जी कैन बी एक्सचेंज 
एस हीट और वर्क अब ये आप लोग हीट तो समझ गए होगा कि भाई ठीक है आप देखो कुछ भी अगर आप गर्म करोगे इसको और अगर इसकी वॉल कैसी है कंडक्टिंग है तो डेफिनेटली यार चाय बनाओगे पतीले को छोड़ोगे तो जल जाओगे ठीक है तो क्योंकि वो एनर्जी को जो है ट्रांसफर कर रहा है ठीक अब यहां पे क्या है कि हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि वर्क के फॉर्म में कैसे एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं देखो क्लोज सिस्टम वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे क्लोज सिस्टम में क्या था कि आप ऊपर से पूरा क्लोज था मैंने क्या किया यहां से क्लोज करके इससे ऊपर एक पिस्टल लगा दिया ठीक है पिस्टल मतलब कुछ इस तरह का रहता है इसे ठीक है अब यहां पे मान लो कुछ भी है अब मैं क्या कर रहा हूं नीचे से मान लो मैंने इसको हीट दिया ये कोई भी एनर्जी थी तो डेफिनेटली इस, इसके क्योंकि जो अगर इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट तो रिलीज होगी होगी जैसे वही फिर से चाय पतीले आप पकड़ोगे गर्म तो जल जाओगे अब लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि जो ऊपर वाली वॉल है अब यहाँ पे जो अंदर जो भी है वॉटर है कुछ भी है तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये पिस्टन क्या करेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब आपको पता है कि फोर्स उधर से लग रहा है मूवमेंट भी उधर से हो रहा है तो यहाँ पे एक वर्क हो जाएगा वर्क आपको पता है क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है इनटू होता है एफ आई थिंक एफ एस कॉस सीट है मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है प्लीज देख लेना फिजिक्स में से ठीक से याद नहीं है बट इतना पता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट का राइट तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी को हमने एज अ वर्क भी यूज कर लिया मतलब नीचे से हमने इसको एनर्जी दी और उससे वर्क करवा लिया अब जैसे आपने देखा होगा जितने भी इंजन है सारे इसी पे तो बेस्ड है आप क्या करते हो अपनी बाइक में स्कूटी में फ्यूल डालते हो वो फ्यूल बर्न होता है बर्न होने की वजह से गाड़ी का इंजन मूव करता है मतलब आप जो है क्या कर रहे हो केमिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो वैसे ही जैसे पिस्टन है मान लो यहाँ से कुछ तो ऐसे करके आपका कुछ तो टायर कनेक्टेड है अगला स्कूटी है डायरेक्टली तो जैसे ये ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है इसको समा उन्होंने इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये घूमना चालू कर जाए ठीक है जैसे ये ऊपर नीचे होगा तो वो टायर का जैसे जैसे देखा ना पुरानी रेलवे गाड़ियों में वो ऐसे यहाँ पे कहीं जुड़ा होता है ये इसका सेंटर है मान लो तो जैसे ये अभी ऊपर नीचे होगा तो ये टायर घूमना चालू हो जाएगा तो एक तरह से आपने क्या कर दिया इसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया तो ये चीज़ याद रखना कि क्लोज जहाँ पर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो एनर्जी को हम लोग एज अ वर्क भी ट्रांसफर कर सकते है ठीक है ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी बताने को अब आ जाते हैं स्टेट फंक्शन पे तो स्टेट फंक्शन में आने से पहले इसको सबको इरेज कर देते हैं तो गैस नेक्स्ट है देखो यार स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन या फिर इसको स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं फंक्शन ऑब्लिक वेरिएबल्स में दोनों लिख देता हूँ ये अब कोई पूछे भैया स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स क्या है तो थर्डोमो डायनेमिक की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं देखो क्या लिख सकते हैं मेजरेबल मेजरेबल ऑब्लिक मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम मतलब एक सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल फिर से लग रहा होगा कि क्या है ये इसके एग्जाम्पल देख लो बहुत जल्दी से समझ में आएगा जैसे कि टेम्परेचर ठीक है शॉर्ट में लिख दिया है जैसे कि पी एच जैसे कि प्रेशर जैसे कि मैटर जैसे कि इंटर इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी क्या होता है अभी पूरा एक टॉपिक आएगा उसको डिस्कस करेंगे ठीक है जैसे कि एंथेल्पी एंथेल्पी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे जैसे कि एंट्रोपी अब ये सब मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी ये सारी क्या है ये है स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल देखो कहने का मतलब क्या है वॉल्यूम रह गया वो भी लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखो उस कहने का मतलब यार ये है कि ऐसी चीज है जिससे कि हम एक सिस्टम की स्टेट बता पाए देखो अब फिर से भाई जैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि थर्मोडाइनिक्स हम लोग क्या देखते हैं कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक क्या क्या चेंज आया तो ऐसी चीज है जिससे हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को मेजर कर पाए वही अपना स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल बोलते हैं जैसे कि देखो आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब थी इसका टेम्परेचर टी वन था थोड़ी सी देर आपने उसे आग जलाई उसके बाद आपने आग बंद कर दी टेम्परेचर टी टू हो गया तो ये क्या हुआ ऐसी चीज जिससे आपको पता चला कि हाँ भाई जो है इसमें अब ये चेंज आ गया अब ऐसे मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब था उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था आपने थोड़ा सा और डाल दिया वॉल्यूम बढ़ गया उसका और प्रॉपर्टीज इस वजह से चेंज हो सकती हैं उसकी वॉल्यूम होने की वजह से जैसे आपने उसको हीट किया तो और प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसी पी है उसका तो ये भी क्या है वो भी उसकी एक प्रॉपर्टी की अभी पी एच इतना है बाद में कितना होगा प्रेशर वो भी आप समझते हो सेम ही हो गया मैटर मतलब अमाउंट कि पहले एक एम वाटर था मैंने उसको अब दस एम कर दिया तो ये भी क्या है स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल है इससे क्या होगा कि थर्मोडाइनेमिक स्टेट ही च
ठीक है ऐसी इंटरनल एनर्जी क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे एंथेल्पी और एंट्रोपी एंथेल्पी इज नथिंग बट काइंड ऑफ एनर्जी मान लो हीट की फॉर्म मान लो एंथेल्पी ठीक है तो हीट अभी कितनी है बाद में कितनी होगी वो आएगा बाद में आराम से डिस्कस करेंगे एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस तो जितनी ज़्यादा आप मोलिक्यूल्स बढ़ाते जाओगे उतनी रैंडमनेस बढ़ती जाएगी एक जगह पे तो वो भी ये एंट्रोपी भी बाद में आएगा इसको भी अच्छे से डिजाइन करेंगे अभी आपको समझना क्या है कि स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज ठीक है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें ये डिपेंड ना करें कि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गए कैसे जैसे कि अभी मान लो मेरे पास में टेस्ट ट्यूब है इसका टेम्परेचर है दस डिग्री सेल्सियस मैंने क्या किया इसको जो है बहुत ही गर्म एकदम खोलते हुए चाय में डुबो दिया पानी में नहीं चाय में डुबो दिया ठीक है इसका टेम्परेचर अभी कितना हो जाएगा थोड़ी देर अगर मैं वहीं पर रखूंगा स्टेस ट्यूब को तो जितना वाटर बॉयल हो रहा है वो चाय वाला तो मतलब 100 डिग्री में मानूंगा इसका टेम्परेचर भी पहुंच जाएगा राइट अब मैंने क्या किया उसको उठा के फ्रिज में डाल दिया अब फ्रिज में अगर टेम्परेचर फोर डिग्री है तो बाद में इसका टेम्परेचर फोर डिग्री हो जाएगा तो इनिशियली इसका टेम्परेचर दस डिग्री था लास्ट में आके मैंने फोर कर दिया तो मैंने ये क्या किया तीन स्टेप के थ्रू किया पहले उसको एकदम खोलते पानी में डाल दिया फिर मान लो थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखा फिर फ्रिज में रख लिया या फिर मैं डायरेक्टली क्या करूँ डायरेक्टली उसको उठा के ऐसी जगह पर रख दूँ जहाँ पर टेम्परेचर फोर डिग्री हो तो कहने का मतलब यार ये है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ये डिपेंड करता है कि भाई पहले आप कैसे थे अभी कैसे हो कहां से इधर से घूम के आए हो या आगे से घूम के आए हो या हवा में से आए हो उसको फर्क नहीं पड़ता है तो स्टेट वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि पाथ के इंडिपेंडेंट है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं वही हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है देखो एनसीआरटी में क्वेश्चन है वो मैं भी एनसीआरटी उठा के आपको बताता हूं फिर आपको समझ में थोड़ा सा और आएगा तो ये मिल गई है पुरानी मेरी एन इन्होंने क्या किया देखो इंटेक्स इंटेक्स नहीं लास्ट में जो एक्सरसाइज रहती है ना उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है उसको निकालते हैं क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा इधर मुझे थोड़ा सा देखने में टाइम लग रहा है क्वेश्चन बोला था चूज द करेक्ट आंसर ए थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन इज क्वान्टिटी थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन क्या है कौन सी क्वान्टिटी है पहला लिखा है यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस दूसरा लिखा है हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थर्ड लिखा है यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क फिर फोर्थ लिखा है वैल्यूज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली तो आप आंसर समझ ही गए हो इसका आंसर है टू वाला हुज वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब स्टेट फंक्शंस स्टेट वेरिएबल्स वही चीजें हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं वो डिपेंड करती है अभी कैसे हो आप बाद में कैसे हो ठीक है ऐसे तो ये है सारी की सारी हमारे स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल्स अब इसमें हम लोगों ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की थी इंटरन एनर्जी जिसको भी हमने बताया था क्या है वो वो भी एक स्टेट फंक्शन है मतलब वो बीच में डिपेंड नहीं कर रही है तो ये देखो अब इसको हम लोग देखते हैं तो अभी क्या करते हैं इस सबको मिटाते हैं और इंटरनल एनर्जी पे आते हैं उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से फिर बस ज्यादा नहीं बचेगा यार फिर तो ये थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको लगा लेते हैं तो यहां पर लिखते भाई अपना इंटरनल एनर्जी क्या है इंटरनल एनर्जी ठीक है बाद में इसको शॉर्ट में ना आई ये लिखूंगा ठीक है तो ध्यान रखना बार बार इंटरनल एनर्जी इतना बड़ा नहीं लिखूंगा ये क्या है देखो सम ऑफ ऑल एनर्जीज एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम मतलब एक सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी है सबका हमने सम कर दिया वो हो गया इंटरनल एनर्जी जैसे कि आप एनर्जी कौन कौन सी होती हो सकती है केमिकल एनर्जी हो सकती है वो ठीक है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है तो कोई भी एनर्जी मतलब एक सिस्टम के अंदर जितनी सारी की सारी एनर्जीज है सबका मिला के एकदम आपने जो है घोल जो बना लिया है सबको एकदम मिला लिया है ठीक है तो सबकी पावर आपने जो है एक जगह पे उसको एक्यूमुलेट करके उसको इंटरनल एनर्जी बोल दिया ठीक है तो सारी एनर्जी तो हम इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे कि ये एनर्जी ये एनर्जी ये एनर्जी इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि हाँ भाई एक सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है अब टोटल एनर्जी देखो फिर से वही होता है कि अभी एनर्जी कितनी है बाद में कितनी रह जाएगी मतलब ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है कैसे आप जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे ठीक है आप देखो इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी क्या है स्टेट फंक्शन है देखो कैसे अब आपने क्या किया यार देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं एक अपने ने क्या लिया एक ये लिया एक एडियाबेटिक सिस्टम ठीक है एडियाबेटिक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया जिसका मतलब यहाँ पे कैसी है ये एडियाबेटिक वॉल्स हैं मतलब कि आपको पता ही बॉल एकदम बिल्कुल बांगड़ सीमेंट वाली बनी हुई है सस्ता नहीं बहुत ही बढ़िया वाली तो ये बॉल्स बांगड़ सीमेंट से कुछ काम न
इंसुलेटर इंसुलेटर से बनी हुई है इंसुलेटेड वॉल्स है एडियाबेटिक वॉल्स हैं जहाँ पे कोई भी एनर्जी का बाहर ट्रांसफर नहीं होगा ना ही कोई मैटर का होगा ठीक इसके अंदर मतलब आपने कुछ नहीं वाटर फिल कर दिया है ठीक है अब देखो क्या होगा अभी हमारे पास में है हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क करेंगे देखो कैसे करेंगे अभी बताते हैं तो मैकेनिकल वर्क कैसे करेंगे क्यों करेंगे मैकेनिकल वर्क हम करेंगे इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए तो मैकेनिकल वर्क ऐसे लिख देते हैं टू चेंज इंटरनल एनर्जी आई में शॉर्ट में लिखा ठीक तो ये कैसा अपना एडियाबेटिक सिस्टम है ठीक अब देखो इनिशियली क्या होगा इनिशियली हम लोग क्या बोलेंगे इनिशियली क्या होगा देखो इसका एक टेम्परेचर होगा इनिशियली जो उसका टेम्परेचर होगा वो मैंने लिख दिया मान लो टी वन है ठीक क्योंकि हम कुछ कर तो रहे नहीं है और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो मैंने क्या इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिफाइन करते हैं बताना भूल गया मैं यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया यू बोल दिया ठीक है हमने क्या किया इनिशियली टेम्परेचर टी वन है इंटरनल एनर्जी यू वन है अब हमने कुछ मैकेनिकल वर्क किया देखो मैकेनिकल वर्क हम कैसे करेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई देता मान लो यहाँ पे कुछ पैडल लगे हैं मतलब एक हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा एक हैंडल इधर लगा हुआ है ठीक है ऐसे एक हैंडल इधर लगा हुआ है एक हैंडल इधर लगा हुआ है आपने क्या पकड़ लिया इन पैडल्स को पकड़ा मान लो ऐसे पैडल लगा हुआ है ये एक ऐसे पैडल लगा हुआ है ठीक है इसको बाहर से पकड़ा आपने हैंडल को यहाँ से और उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया तो आपने क्या किया मैकेनिकल वर्क किया ऑन द सिस्टम ठीक मैकेनिकल वर्क किया आपने ऑन द सिस्टम ना ही आपने क्या किया देखो बाहर से कोई मैटर लाए ना बाहर से कुछ इसको एनर्जी दी आपने मैकेनिकल वर्क किया है अब डेफिनेटली अगर आप देखो पानी है इसके अंदर आप ऐसे ऐसे करके घुमाओ तो क्या होगा पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर वो बढ़ के अंदर का अंदर ही रहेगा क्योंकि इसकी बॉल्स तो एडियाबेटिक बॉल्स है बाहर तो एनर्जी अपनी कर नहीं सकता सराउंडिंग्स के साथ में शेयर तो अब क्या होगा फाइनल स्टेट पे क्या होगा इनिशियली क्या था ये था हमारा अब फाइनल स्टेट पे क्या होगा आपका जो टेम्परेचर है आप कितना हो गया हो चुका होगा वो हो चुका होगा टी और आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हो चुकी होगी यू और डेफिनेटली हमें पता है कि टी जो है छोटा होगा टी टू से क्योंकि जब आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दे दी तो टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टी टू इज मोर देन टी वन तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा हमारा डेल्टा टी क्या आएगा वो आएगा आपका टी टू माइनस टी वन ऐसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा डेल्टा यू क्या आएगा वो होगा आपका यू टू माइनस यू वन अब देखो ये हमने लिख दिया डेल्टा चेंज इन एनर्जी क्या आएगा यू टू सॉरी यू टू माइनस यू वन अब हमने क्या किया था मान लो जो यहाँ पे वर्क किया था ना जो हमने यहाँ पे वर्क किया था वो मान लो कितना किया था वन क्लोजूल का वर्क किया था ठीक है कितना वन क्लोजूल वर्क किया था मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल वर्क हमने वन क्लोजूल किया था तो हमने देखा कि टेम्परेचर देखो हम रिकॉर्ड कर सकते हो थर्मोमीटर लगाओ आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया ठीक है अब हम क्या करें अब हमने मैकेनिकल वर्क हटा के इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दी क्या कहिए अब हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी अब इलेक्ट्रोड से भी हमने कितना करंट पास किया मतलब जो भी एनर्जी दी उसको वो वन किलो जूल के बराबर ही दी तो वहाँ पे भी क्या होगा कि टेम्परेचर में राइज होगा और बाद में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था या फिर चेंज इन टेम्परेचर था वो बराबर था तो इससे फिर से वही बात प्रूव होती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे आ रहे हो चाहे आप मैकेनिकल वर्क करके आ रहे हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करके आ रहे हो अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है तो चेंज भी आपको सेम देखने को मिलेगा तो आई होप आप आपको सेट फंक्शन क्लियर होंगे हुए होंगे कि ऐसी चीजें जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है बीच का रास्ते से उन्हें कोई मतलब नहीं है ठीक है तो इससे हमें क्या क्या पता चला कि एक बार हमने मैकेनिकल वर्क किया एक बार इलेक्ट्रिकल वर्क किया मतलब इसमें क्या किया इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और वहां से फिर से वन क्लोज हूल उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई हमने उसके मतलब उतने बराबर की अमाउंट की एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन टेम्परेचर हमें सेम देखने को मिला तो हमने बोल दिया कि भाई इंटरनल एनर्जी भी क्या है हमारी क्या है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है अब देखो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यू वन माइनस है वो एक तरह से जो डेल्टा यू है That is nothing but the work done in adiabatic process. AD ये शॉर्ट में लिख दिया है डब्ल्यू ए डी मतलब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस के बराबर ही तो हो गया तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया वो वर्क के बराबर आ गया चाहे आप अपने मैकेनिकल वर्क किया या आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किया तो इसका मतलब एक तरह से वर्क डन ऑन एन आइसोलेटेड एडियाबेटिक सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब यहाँ पे हमें एक एजम्पन
इंटरनल एनर्जी पे पहले टिक लगाते हैं वो ये कि देखो तो यहाँ पे जो W का साइन है वो है पॉजिटिव यहाँ पे हमने क्या किया है हमने उस सिस्टम के ऊपर वर्क किया है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है तो वो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं ठीक है तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज पॉजिटिव अब एक काम करते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज सिस्टम का जहां पे वर्क भी हो और एनर्जी भी हो दोनों हो फिर उसको डिस्कस करते हैं तो मैं इसको इंटरनल एनर्जी को हटाता हूं और फिर से इसको देखो लिखते हैं दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ड्राइव करते हैं जल्दी से तो कहते एक एग्जाम्पल देखो और लेते हैं देखो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अभी क्लोज सिस्टम है और इसकी बॉल्स कैसी है ये है कंडक्टिंग बॉल्स ठीक तो अभी मान लो इनिशियली इसका टेम्परेचर टी वन है इसकी एनर्जी यू वन है ठीक है अब क्या होगा कि आपने इसको हीट दी आपने इसको मान लो कोई भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी हीट को मोस्टली हम क्यू से डिफाइन करते हैं वो हमेशा बाद में स्टैंडर्ड है एक तरह से तो क्या होगा टेम्परेचर इसका टी हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी यू हो जाएगी ठीक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा यू टू क्या हो जाएगा यू टू माइनस यू वन विच विल बी नथिंग बट इक्वल टू क्यू जो आपने इसको हीट सप्लाई की है क्योंकि अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि वर्क डन तो कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है क्लोज सिस्टम है कोई भी पिस्टन जैसा ऊपर नहीं लगा हुआ है अगर कोई पिस्टन लगा होता और ये मूव हो रहा होता तो यहाँ पे वर्क डन होता यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे हो जाएगा एस हीट एनर्जी हो जाएगा ठीक है और यहां पे हमने क्या किया है सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है तो साइन क्यू पॉजिटिव में है अब एक काम करते हैं पुराना फिर से लिखते हैं देखो पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में ये अपना सेकंड केस है ठीक है फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या था डब्ल्यू अब क्या है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आ गया तो अगर एक हम जनरल केस एज्यूम करें जहां पर हम हीट भी दे रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं जैसा कि नॉर्मली एक होता है एक इंजन में कि आप उसको हीट भी देते हो प्लस वर्क भी करवाते हो या जो भी है तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा जो अपना टोटल इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब गाइस तो अब गाइस यार देखो बात करते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अलग है केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अलग है तो यार है तो थर्मोडाइनमिक्स फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है वो भी दोनों इलेवंथ क्लास में है फिर भी इतना कन्फ्यूजन है तो देखो गाइस बात यार ऐसी है केमिस्ट्री में जब भी हम कभी वार्क कर, करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखो ऐसे वर्क डन ऑन सिस्टम अगर सिस्टम पर कोई भी वर्क होगा तो उसको हम मानते हैं पॉजिटिव क्या मानते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव किसमें केमिस्ट्री में और वर्क डन ऑन सिस्टम हम लोग फिजिक्स में मानते हैं नेगेटिव तो यहां पे ही सारा कंफ्यूजन है वर्क डन ऑन सिस्टम इन केमिस्ट्री भी कंसिडर इट एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन सिस्टम इन फिजिक्स दे कंसिडर इज नेगेटिव तो उनका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स है वो है डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू सॉरी Q माइनस डब्ल्यू ये है हमारे फिजिक्स का लॉ किसका है ये है फिजिक्स का और ये ऊपर वाला किसका है ये है केमिस्ट्री का तो देखो होता क्या है कि यार Q Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देखो Q ठीक है जैसे आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन समझते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं वहाँ पे आपको पता होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है बिल्कुल सही जैसे यहाँ पे हो रहा था इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ली ठीक है ये एक हमारा एक क्लोज कंटेनर है मतलब एक क्लोज सिस्टम है क्लोज सिस्टम को अपने हीट प्रोवाइड की तो उसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की मतलब साइन किसका आएगा पॉजिटिव का आएगा तो इस बात पे केमिस्ट्री भी एग्री कर रहा है इस बात पे फिजिक्स भी एग्री कर रहा है बट जब एक सिस्टम पे हमने वर्क किया ठीक है जैसे मान लो सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें मैंने क्या कर, कर दिया दो पैडल लगा दिए या मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स में इंसर्ट कर दी और बाहर से उसको जो है मैंने क्या किया केमिकल वर्क करवाया एक इलेक्ट्रिकल उसको एनर्जी दी या फिर एक इलेक्ट्रिकल वर्क किया उसके ऊपर तो वहां पे मैं केमिस्ट्री में क्या करूंगा उसको पॉजिटिव मान के चलूंगा और फिजिक्स में उसको मैं नेगेटिव मान के चलूंगा तो इसलिए अब क्या है कि क्योंकि मैं उसको नेगेटिव मान के चल रहा हूं ऑलरेडी वर्क डन ऑन सिस्टम को और मैं एक माइनस का साइन और लगा दूं तो इवेंचुअली वो फिर से प्लस का आ जाएगा तो गाइज बिल्कुल केमिस्ट्री और फिजिक्स में कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव सॉरी वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव और नेगेटिव के बाद में एक और नेगेटिव लगा दिया तो मिलकर वो पॉजिटिव हो गया तो बात दोनों की सेम है कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है दिमाग के अंदर ठीक है 
तो गाइज देखो जो फर्स्ट ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं नीचे का मिटा देते हैं फिजिक्स वाला इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स के पहले लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन है और इससे ही हमें क्या पता चलता है इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट दी एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट मतलब क्या है कि जो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है या फिर इसको लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोल देते हैं कि एनर्जी कैन निधर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो बिल्कुल वही बता रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है हीट और वर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो अगर आप सिस्टम पे वर्क करें या सिस्टम से वर्क करवाएं वो अकॉर्डिंगली वेरी होकर अपना कर लेगा बट टोटल एनर्जी हमेशा एक कॉन्स्टेंट ही रहेगी तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिर ऐसे बोल सकती है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट तो ये हमारी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती है अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यार इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि जो इंटरनल एनर्जी हम हमेशा इंटरनल एनर्जी का सिर्फ चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत आसानी से लिख दिया था कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी इज यू वन फाइनली इंटरनल एनर्जी इज यू टू ये हम डिटरमाइन कर नहीं सकते क्यों क्योंकि एक देखो आपने क्या किया मान लो वाटर ही लिया थोड़ी देर के लिए ठीक है अब आप वाटर की वाटर कि, कितना वर्क कर सकता है कितना एक्सपेंशन शो कर सकता है वो ये भी डिपेंड करेगा आप उसको हीट कितनी दे रहे हो तो एक तरह से हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाते हम हमेशा उसका चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक सिस्टम को हमने इतनी हीट दी उसने इतना वर्क किया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ठीक है हम कभी भी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ टोटल सिस्टम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते इसलिए इसको शायद हमने बोल दिया कि जो भी एनर्जी है कैसोलेटर सिस्टम की वो कॉन्स्टेंट है ठीक है हम सिर्फ उसका चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना आप इसलिए आप लोग देखो लॉ में क्या है डेल्टा यू क्लियरली मेंशन है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओके गाइस तो उसको रिमूव कर देते हैं सबको एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो देखो बहुत ही सिंपल सा है इसको समझ लेना बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसके चक्कर में लेकिन कोई बात नहीं कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा मैं भी जब इलेवंथ क्लास में था ना यार बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि क्या एक्सटेंसिव है क्या इंटेंसिव है तो मैंने एक बहुत बढ़िया अपना तरीका निकाला था याद करने का वो मैं आपको बताने वाला हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ठीक है तो एक तरह से ये क्या है ये प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर और इंटेंसिव क्या इसका जैसा उल्टा है कि द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट तो मैंने इसको देखो ऐसे कर लिया था मैंने बोल लिया था कि यार जैसे कि मैं हूं ठीक है मैं कैसा इंसान हूं कि अंदर से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का ठीक है मेरे सामने कोई इंसान बहुत बड़ा बैठा है छोटा बैठा है या कोई बहुत ही टॉपर बंदा बैठा है या बहुत ही कोई ना पढ़ने वाला इंसान बैठा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं सबसे अपना जैसे मैं जैसा हूं मैं वैसा रहने वाला हूं तो मैं इंटेंसिव मतलब कुछ अंदर की बात हो गई तो ये मेरे अंदर की बात है कि मैं चेंज नहीं होने वाला हूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से ठीक है चेंज होना इज गुड बट मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता तो इंटेंसिव मतलब ये मेरे अंदर की चीज थी तो मैंने इसको ऐसे खुद से लगा बहुत हो गया था मुझे तो मतलब मैंने इसे खुद से लगा के याद कर लिया था कि इंटेंसिव मतलब जैसे कि मैं हूं मैं मेरे को किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता तो मैं हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी एंड साइज ऑफ अ मैटर कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास में बहुत अच्छा फोन है या किसी के पास में बहुत अच्छी बाइक है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास जो है आई एम हैप्पी विद दैट तो वो इंटेंसिव वो अंदर की फीलिंग हो गई इसलिए इंटेंसिव इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एक्सटेंसिव मतलब बाहर वाले लोग क्या समझते हैं कि भाई बाहर वाले लोग क्या करते हैं क्वांटिटी और साइज पे मर जाते हैं वो अरे वाह यार ये कितना पैसे वाला है कैसे वाला है तो ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया था ठीक है सो बाहर वाले लोग कैसे होते हैं वो जो है क्वांटिटी पे मरते हैं अरे इसके पास तो ये इतना बढ़िया आईफोन है इसके पास में इतनी बढ़िया बाइक है 
तो वो एक्सटेंसिव चीजें हैं कि बाहर की दुनिया की चीजें हैं ठीक है मतलब क्या बोलते हैं मोह माया है एक्सटेंसिव चीज आर मोह माया मोह माया आर ऑलवेज क्वांटिटी डिपेंडेंट तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मोह माया मतलब कि विच आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर एग्जाम्पल लिख लेते हैं एग्जाम्पल देखो सब आ जाएंगे इसके वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम मास एंथेल्पी एंट्रोपी ठीक है हीट कैपेसिटी जो हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर ये सारे के सारे कैसे हैं ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब ये देखो कैसे ये मैटर पे डिपेंड करेंगे जैसे कि देखो वॉल्यूम अब वॉल्यूम क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी एक सिस्टम में से थोड़ा सा पानी निकाल लिया तो वो क्या हुआ वहां पे वॉल्यूम कम हो गया वॉल्यूम आपने ऐड कर दिया मतलब मैटर कुछ ऐड कर दिया तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा आपका तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ऐसी मास मास तो है एक किलो कुछ था तुमने थोड़ा सा सौ ग्राम और एड कर दिया तो अब एक किलो सौ ग्राम हो गया तो चेंज आ गया वहां पे मैटर की वजह से एंथेल्पी एंथेल्पी भी क्योंकि अगर आप एंथेल्पी मतलब एक तरह से हीट होती है तो अगर ज्यादा चीज होगी तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो वो हो गया आपका कैसा फिर से वही एक्सेंसिव प्रॉपर्टी हो गया एंट्रोपी भी वही हो गया एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी ऐसी हीट कैपेसिटी मतलब कि एक आपने पढ़ा होगा ना कहीं पे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आगे पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर इसे मोलर हीट कैपेसिटी भी आई थिंक शायद बोलते हैं तो वहां पे कि एक मोल गैस का अगर आपको एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है या जितना भी टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए कितनी है? हीट देनी पड़ेगी तो वहां पर साइज फिक्स है कि आपको एक मोल के लिए बात करनी है बट हीट कैपेसिटी यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं है कि कितने मोल्स के लिए बात कर रहे हैं इसलिए फिर से कैसे क्वान्टिटी डिपेंडेंट है इंटरनल एनर्जी आपको पता इंटरनल एनर्जी मिलता है सम ऑफ ऑल एनर्जीज तो अगर मान लो कहीं पे एक लीटर वाटर है कहीं पे सौ एम वाटर है दोनों का इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगा क्योंकि वो एक लीटर है इतना ज्यादा अमाउंट में है इतने कम अमाउंट में हाँ अगर ये ये गड़बड़ है टेम्परेचर जो है वो अपना टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्यों क्योंकि देखो ऐसे मान के चलो एक रिएक्शन हो रही है अब उसमें आप टेम्परेचर किधर भी मेजर करो बराबर बैठेगा या जिस रूम में वीडियो बना रहा है यहाँ पे इतना पसीना आ रहा है यहाँ पे पूरे रूम में टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर ही होगा ठीक है चाहे मैं किसी कॉर्नर में मेजर करूँ चाहे इधर मेजर करूँ चाहे अपने सर के ऊपर मेजर करूँ टेम्परेचर बराबर ही आने वाला है तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो एक काम करते हैं ब्लैक से हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल लिख लेते हैं ठीक है इंटेंसिव के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सीख रहा हूँ मैं ठीक है लिखवा नहीं रहा हूँ डेफिनेशन आप खुद लिख लोगे लिख लोगे प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ लगा देना फिर यहाँ पे तो देखो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल टेम्परेचर दूसरा एग्जाम्पल पी एच तीसरा एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी है जैसे आपने पढ़ा होगा मोलैरिटी पढ़ा होगा मोलैरिटी नॉर्मैलिटी फॉर्मैलिटी मोल मोल फ्रैक्शन ये सब के सब कैसे हैं अब आप सोचोगे कि यार ये क्या हो गया यहाँ पे कि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको पता है कॉन्सेंट्रेशन तो डिपेंड करता है कि जो है कितना मैटर है कितनी हम सॉल्यूट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है फिर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है तो देखो समझो उस चीज को बात कर लेते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी का मतलब क्या नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर अब आपने क्या किया एक लीटर सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने मान लो एक लीटर सॉल्यूशन बनाया चीनी का आपने वन मोल ऑफ चीनी जो है ऐड कर दी एक लीटर सॉल्यूशन में तो अब आप चाहे उसका सौ एम लो चाहे उसका एक लीटर लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगी वन मोल ही कहलाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन राइट तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी वन मोल ही रहेगी चाहे आप सैंपल साइज कितना भी ले लो तो इसीलिए जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी हो गया नॉर्मैलिटी फॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन ये सब के सब क्या है क्योंकि विद रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग एक फिक्स क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखो मोलैरिटी पर लीटर वॉल्यूम मोलैरिटी पर के जी ऑफ सॉल्व ठीक है उसके जैसे नॉर्मेलिटी वो भी क्या नॉर्मल मोल्स पर लीटर तो इस तरह से जैसे फॉर्मेलिटी फॉर्मूला मोल्स तो ये सब के सब क्या है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है इसलिए ये कैसी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं अब जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स अपना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगा इसलिए यहाँ पर देखो एक चीज़ आप समझो यहां पर समझा रहा हूं ऊपर ठीक है नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेशियो ले लें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है ई अपॉन ई इक्वल टू आई ये ऐसे ही हमने बता दिया है ठीक है बुक में कुछ तो ई अपॉन एक्स एक्स जो भी लिखा रहता है जाने दो जैसे देखो हम मोलैरिटी की बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम पर लीटर
किस में आता है अपना एक्सेंसिव प्रॉपर्टी आता है तो दो एक्सेंसिव प्रॉपर्टी का जब भी आप रेशियो लोगे तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी इसको आप याद रख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था हीट कैपेसिटी अब इसमें क्या क्या बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब यही हीट कैपेसिटी लिया मैंने ऊपर वाला उसको डिवाइड कर दिया पर यूनिट वॉल्यू पर यूनिट मतलब पर मोल तो ये कैसे बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई ऐसे ही जैसे जितने भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं मोलर एंट्रोपी मोलर एंथेल्पी तो जहां पे भी ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आके लग जाएंगी वो सबके सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी जैसे एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी एंथेल्पी मोलर एंथेल्पी तो ये सारी की सारी कैसी है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसमें जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल है डेंसिटी फर्क नहीं पड़ता आप सैंपल कहीं से लो डेंसिटी बराबर ही रहने वाली है टेम्परेचर पी एच कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सारी की सारी कैसी हैं आपकी ये सब की सब आपकी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है कितना साइज ले रहे हो किसी भी एक चीज का ठीक है इस तो यार आज बस इतना ही करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये एनसीआरटी में बाद में दे रखा था बट मैंने सोचा कि ये एग्जाम एग्जाम में बहुत पूछते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो दो तीन क्वेश्चन चेक कर लेना तो थोड़ा सा बढ़िया से सब काम हो जाएगा अब एक काम करते हैं एनसीआरटी की मैं यार देखो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं फिर वीडियो को खत्म करेंगे ठीक है तो एनसीआरटी क्या क्वेश्चन करते हैं सॉल्व जल्दी से आपको देखो दिखने लगा होगा मैं बस अभी भी ढूंढ रहा हूं जैसे देखो ये एक प्रॉब्लम देखते हैं यहां पे उन्होंने क्या बोला एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है कब पहले लिखा है नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो कोई हीट एब्सॉर्ब नहीं हुई है राइट तो देखो कोई हीट एब्सॉर्ब नहीं हुई है बिल्कुल ऊपर लिखते हैं तो देखो क्यू इक्वल टू तो जीरो है बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब डब्ल्यू इज पॉजिटिव तो इसका मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है यू इक्वल टू कितना होता है हमने पढ़ा था क्यू प्लस डब्ल्यू तो क्यू तो जीरो है तो यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा और ऐसा कब प्रोसेस में होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है तो ये वर्ल्ड एन वाई एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल आ जाएगा नीचे उन्होंने पूछा है वॉट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द सिस्टम है तो सिस्टम के पास कैसी होगी एडियाबेटिक बॉल होगी क्योंकि एडियाबेटिक बॉल क्योंकि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही हीट ट्रांसफर तभी नहीं होगी जब आपके पास एडियाबेटिक बॉल होगी तो पहला सॉल्व हो गया दूसरा उन्होंने बोला नो वर्क इज डन ऑन सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग तो वर्ड को समझो सिस्टम से हीट लेके सराउंडिंग्स को दे रहे हैं मतलब ये कैसी है कैसा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है सिस्टम से हीट लेके सराउंडिंग्स को दे रहे हैं मतलब Q इज नेगेटिव और वर्क डाउन इज जीरो तो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू ठीक बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ यार एग्जाम्पल दे ही रखा है बुक में तो समझ जाना वहां से तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू अब उन्होंने आगे क्या पूछा है वॉट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द सिस्टम है सिस्टम के पास कैसी वॉल्स होंगी तो पता ही आपको कैसी होंगी कंडक्टिंग वॉल्स होंगी तभी तो जो है हीट बाहर जा रही है या फिर जो भी एनर्जी वहां से लेर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तभी जा पाएगी जब कंडक्टिंग वॉल्स होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस क्यू और हम कैसे बोल सकते हैं थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगी ठीक है कंडक्टर वाली वॉल्स होंगी तो इसकी वॉल्स होंगी थर्मली कंडक्टिंग ये कौन सा है एडियाबेटिक वॉल्स होंगी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम अब सिस्टम ने वर्क किया है केमिस्ट्री में याद रखना सिस्टम अगर वर्क करता है तो हम उसको नेगेटिव मानते हैं ठीक है सिस्टम का वर्क बिल्कुल खराब ऐसे याद रख लो जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ भी करेगी हम बोलेंगे खराब है ठीक है <laughs> तो ऐसे सिस्टम का वर्क और ऐसे भी खराब ही होता है यार पता ही है तुम लोगों को ठीक है ऐसे मेरे ऊपर ऐसे मत देखो ठीक है मैं एंटी गवर्नमेंट बना रहे हो मुझे बट मोस्ट ऑफ द वर्क तुम्हें पता ही है सरकारी काम ठीक तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हम केमिस्ट्री में माइनस लेंगे और फिजिक्स वालों को जो है ना फिजिक्स वाले जो ना हमारे पता ही फिजिक्स वाले वो क्या करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम वो को पॉजिटिव लेते हैं तो उनको सिस्टम बहुत पसंद है हम थोड़ा सिस्टम के एंटी ठीक है <laughs> तो अब इसमें क्या बोला इन्होंने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो हम वर्क सिस्टम के वर्क को तो हम वैसे ही नेगेटिव में लेंगे तो डब्ल्यू तो नेगेटिव में हो गया एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम तो हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दी है तो उसका मतलब यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा क्यू सिस्टम को दी है तो, तो प्लस का हो जाएगा और वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो उसको हम माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ठीक अब ये पूछा है कि इसमें ने क्या पूछा है वॉट टाइप ऑफ सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है तो आपने इसको हीट दिए
ठीक है तो यहां पे हमारे देखो ये एनसीआरटी का क्वेश्चन भी खत्म हुआ एक क्वेश्चन और कर लो यार जाते जाते प्लीज बात मान जाओ एक क्वेश्चन और और फिर बस खत्म आज का मैंने चैप्टर तो नहीं यार दो तीन वीडियो बनेंगे ऐसे एग्जाम्पल कर लेते हैं खत्म देखो एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया फॉर द प्रोसेस टू अकर अंदर एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट इज अगर कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर हो रही है तो सही ऑप्शन क्या है ये रहे आपके ऑप्शन ठीक है ऐसे करके जैसे आता है तो यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई एडियाबेटिक है तो हीट का कोई चेंज होगा नहीं तो क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा बात खत्म हो गई ठीक एक क्वेश्चन है देखो इन अ प्रोसेस सेवन हंड्रेड वन जूल ऑफ हीटेड एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एंड थ्री नाइनटी फोर जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम सिस्टम ने वर्क किया फिर से नेगेटिव है हीट एब्सॉर्ब कर लिया तो वो पॉजिटिव है तो उन्होंने पूछा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा यार क्या हो जाएगा ये दिया ना अपना सेवन जीरो वन माइनस थ्री नाइनटी फोर क्योंकि ये क्या इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है इतना वर्क किया सिस्टम ने तो वर्क किया तो माइनस करेंगे ये दोनों माइनस कर देना आंसर आपके सामने आ जाएगा तो गाइज बस यार अब देखो यहीं पर रुक जाते हैं तो गाइज बस यार यहीं पर रुक जाते हैं अब ये जो पसीना देख रहे हो ये भी क्या है थर्मोडाइनमिक्स का रियल लाइफ एग्जांपल है बॉडी को क्या करना है अपना टेम्परेचर कम करना है उसने क्या कर दिया ये पसीना निकाल दिया पसीना क्या कर सकता है आपके जो है हीट को जो भी आपकी बॉडी गर्म हो रही है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में उड़ जाएगा तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा बिल्कुल एहसास होगा तो ये भी थर्मोडाइनमिक्स का रियल एग्जाम्पल है तो गाइज बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको थर्मोडाइनमिक्स जितना भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है आप लोगों को कि आपको बुक से जरूर पढ़ना है क्योंकि बुक से पढ़ोगे या तो देखो तभी आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से बनेंगे तो विद दैट अगर वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है सजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का सो अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एजुकेट अदर्स टू आई सी यू गाइज माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन Take care